இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ மூலயமா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத் லேப் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்குது அந்த மேத் லேப் சாஃப்ட்வேர் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ்லாம் நம்ம சர்க்யூட்ஸாக ஒரு சாஃப்ட்வேரில் வரைஞ்சி அந்த சர்க்யூட்டை சிமுலேட் பண்ணி அதில் அவுட்புட்டை நம்ம ஒரு சிஸ்டம்லேயே பார்க்குற அந்த சாஃப்ட்வேர் பேர் தான் இந்த மேட் லேப் இப்போ நார்மலாக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஒரு ஹார்ட்வேர் எடுத்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்கணும் ஆனால் இந்த மேட் லேப் சாஃப்ட்வேரில் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அதை அவுட்புட்டு சரியாக வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த மேட் லேப் சாஃப்ட்வேர் இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற இந்த ஸ்கிரீனில் உள்ளது அந்த மேட் லேப் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இந்த மேட் லேப் சிம்பிள் இங்கே இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குது ஒரு மேட் லேப் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த வீடியோ மூலயமா பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபைல் இதில் டூல் பாரெலாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ டூல் பார் தெரியாமல் நம்ம சர்க்கியூட்ஸை ட்ரா பண்ண முடியாது முதல்ல ஃபைல் ஃபைலில் பார்த்திங்கன்னா நியூ ஓப்பன் க்ளோஸ் கமாண்ட் இம்போர்ட் டேட்டா சேவ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் பேஜ் செட்டப் பிரிண்ட்டு எக்ஸிட் மேட் லேப் இவ்வளோ இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நியூக்கு போயிட்டு மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் இந்த மாடல் ரைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு புது விண்டோ ஒன்று எம்டி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் இதை வெயிட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அன்டைட்டில்னு ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இப்போ அன்டைட்டில்டு விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கலாம் இதுதான் நம்ம ட்ராப் பண்ண போகிற ஒர்க் ஸ்பே ஒர்க் ஸ்பேஸ் இதுதான் இருக்குது இந்த ஒயிட்டாக இருக்கிற இந்த ஸ்பேஸ் தான் நம்ம என்ன சர்க்கியூட் தேவையோ அதை நம்ம ட்ராப் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டு இந்த எடிட்டு நமக்கு தேவைப்படாது வியூ இந்த வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவைப்படுறது ஒரு சில ஐ கேன்சில் இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்டு இப்போ ஒரு ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணுறோம் ஒரு சர்க்கியூட் ஒன்று ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ரொம்ப ஜூம் பண்ணிட்டோம் அதை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னா ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லைப்ரரி ப்ரௌசர் அப்படின்னு ஒன்று இதில் இருக்குது இதில் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை விட நமக்கு அடுத்த ஐக்கானில் சொல்கிறோம் அதை பற்றி அது சிமுலேஷன் ஒன்று இருக்கு இங்கே சிமுலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராயிங்கை ட்ரா பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இல்லை ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம வரைஞ்சிருக்க சர்க்கியூட் வந்து சிங்கனைஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த சிமுலேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு டூல் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம சிமுலேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நமக்கு தேவையில்லை ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாப் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இந்த சிம்லே சிம்லேஷனை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மட்டு இந்த ஃபார்மட்டில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா கலர் கொடுக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபோர்கிரவுண்டு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் அதை வந்து கலர்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இங்கே இருக்குது அது தேவையானது எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றலாம் அந்த சர்க்கியூட் ரோல்ட் மீட்டர் அம் மீட்டர் இந்த மாதிரி அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸோட கலரெலாம் நம்ம மாற்ற முடியும் அதுக்கடுத்து டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் சிம்லிங் டிபாகர் மாடல் அட்வைசர் இது எதுவுமே நம்ம நமக்கு யூஸ் நமக்கு தேவையில்லாதது இது அதனால் இதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபைலுக்கு போயிட்டு இங்கே சேவ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை ஒரு ஃபைலை இன்னொரு இடத்துல சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா சேவாஸ் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது ப்ரிண்ட் எடுக்க போகிறோம் இந்த பேஜை ப்ரிண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இங்கே ப்ரிண்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிமுலேஷனுக்குள்ளே உள்ளே போனீங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் பேராமீட்டர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பேராமீட்டரில் போய் தான் நம்ம 
ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கும் மாற்ற வேண்டிய ஒரு சில டூல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் டைம் எல்லாத்துக்குமே சேமாக இருக்காது எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குமே நார்மலாக ஸ்டார்ட் டைம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இதாக இருக்கும் ஸ்டாப் டைம் வந்து மினிமம் பாயிண்ட் ஒன்றுலேருந்து மேக்ஸிமம் டென் வரைக்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் அது ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு மாறும் அதே மாதிரி சால்வர் வேல்யூ வந்து ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஓடிஇ ஃபிஃப்டீன் எஸ் எஸ்டி ஐஎஃப்எஃப் என்டிஎஃப் அப்படிங்கிற வேல்யூவை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதையும் இங்கே கொடுத்துருக்க ஓடிஇ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டவர்மேண்ட் பிரின்ஸ் இந்த ரெண்டு தான் நம்ம நம்ம செய்ய போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது எவ்வளோ மணி தெரிஞ்சுக்கணும் இது எப்போவுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது ஸ்டார்ட் டைம் எப்போயும் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம் ஸ்டாப் டைமை பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சால்வர் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஇ ஃபிஃப்டீன் எஸ் அப்புறம் ஓடிஇ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டு தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் இதில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்ளை ஓகே கொடுக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ டூல்ஸ்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பவர் சோர்ஸு ஓல்டேஜ் சோர்ஸு கரண்ட் சோர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி ப்ரௌசர் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சேர் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் இந்த க்ரீன் இந்த ரெட்டில் ஒரு டாட் வச்ச மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த லைப்ரரி ப்ரௌசரோட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் சிங்லிங் லைப்ரரி ப்ரௌசர் அப்படிங்கிற ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது இதில் நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை நம்ம இங்கே தான் சர்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் என்ன சர்ச் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு பிளாக் நமக்கு தேவை அப்படின்னா கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் உள்ள இந்த அந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சர்ச் பண்ண டேம் வந்து இப்போ சர்ச் ஆகி வந்து கிடைக்கும் நம்ம இந்த சிமிலிங் லைப்ரரி ப்ரௌசரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்